Halo semua, aku Hana dari Dazzling Books dan hari ini Hana akan mereview buku Underwater oleh Marissa Raycard. Sebelum bahasanku kemana-mana, aku cuma mau bilang kalau video ini nggak disponsorin, tapi penerbit Spring mereka baik hati untuk ngirim buku ini jauh-jauh ke Singapura supaya aku bisa review. Aku juga kemarin dengan beberapa teman dari Bookdub Indonesia dikasih kesempatan untuk interview penulisnya Marissa Raycard. So, thank you penerbit Spring for the opportunity and of course for the book. Novel Underwater bercerita tentang Morgan, dia masih seumuran anak SMA, tetapi karena kejadian di sekolah, dia memutuskan untuk tidak keluar rumah sama sekali. Sampai suatu hari, ada cowok yang baru pindah di sebelah rumahnya Morgan, dan dia mengingatkan Morgan kembali tentang apa yang dia relakan dan apa yang dia tinggalkan karena keputusan dia untuk enggak keluar rumah sama sekali. Di buku ini, kita lihat interaksinya dia dengan keluarga, rutinitasnya Morgan, tetapi juga kita melihat bagaimana Morgan ini kembali pulih dari kejadian yang di sekolah itu. Kita juga melihat ada apa yang membuat Morgan nggak mau keluar rumah sama sekali. Rating aku untuk buku ini adalah 3,5. Ada banyak hal yang aku kurang suka, tapi juga ada banyak yang aku suka. Aku akan mulai dengan hal-hal yang aku nggak suka supaya aku bisa mengakhiri dengan hal-hal yang lebih positif tentang buku ini. Yang aku kurang suka dari buku ini adalah chapter pertamanya. Biasanya kalau aku baca chapter pertama satu buku, itu yang bantu aku mutusin aku bakal baca buku itu sampai akhir atau enggak. Dan jujur buku ini chapter pertamanya kurang menarik. Nah, tapi untungnya aku baca sampai akhirnya di page 100 atau 150, aku baru sadar kalau oh aku udah mulai kenal sama Morgan dan aku pengen tahu apa yang terjadi sama dia. Dari situ aku baru sadar kalau nah baru ada hal menarik yang bikin aku pengen baca buku ini sampai akhir. Mungkin juga karena aku nggak begitu suka sama penulisannya. It's not perfect, cuman nggak jelek-jelek amat juga. I would say buku ini penulisannya lugas to the point, tapi kadang-kadang repetitive karena kita ngikutin sudut pandangnya Morgan dan banyak kalimatnya yang dimulai dengan aku, aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu berturut-turut. Jadi agak merasa bosan. Aku juga nggak begitu suka dengan romance yang ada di dalam buku ini, tapi untungnya romansnya bukan hal terbesar yang disorot di buku ini. Lanjut ke hal yang aku suka tentang buku ini, aku suka Morgan terasa seperti remaja sungguhan. Maksudku, kadang-kadang kalau aku baca buku, terus aku lihat kalau tokohnya tahu segalanya atau dia berpikir dengan cara pikir yang menurut aku nggak mirip sama anak remaja, aku mikir yakin kamu umur 16, yakin kamu umur 18, tapi nggak dengan Morgan, aku bisa merasakan kalau cara pikir yang Morgan itu bikin orang frustasi, tapi justru aku bersyukur karena itu layer dari karakternya Morgan karena remaja memang cara pikirnya nggak seperti orang dewasa kan, dan saat orang dewasa di sekitarnya Morgan ngasih tahu dia cara yang benar, aku merasa kalau aku ikut belajar dengan Morgan, I appreciate that. Yang lainnya yang aku suka adalah betapa supportifnya keluarga Morgan dan di buku ini juga ada dicerminkan satu hubungan terapis sama si Morgan yang baik, yang dekat dan yang benar-benar membantu si Morgan untuk bisa pulih secara mental karena PTSD-nya dia. Aku juga bilang tadi kalau aku nggak begitu ngefans sama penulisannya, tapi jujur dalam beberapa scene atau dalam beberapa momen di buku ini bikin aku speechless banget dan menurut aku sangat ngena, sangat bermakna dan they they were very powerful. I don't know any other way to say it. Yang lain lagi, aku juga suka karena buku ini nggak ngasih contoh kalau si Morgan mengubah dirinya atau mencoba jadi yang lebih baik atau mencoba pulih demi orang lain atau demi punya pacar atau demi cowok yang baru pindah di ru- sebelah rumahnya dia dan he's cute. Buku ini ngasih contoh yang baik di mana perubahannya si Morgan itu bukan demi orang lain. Dibantu orang lain, dia nggak bisa sendiri, tapi bukan untuk orang lain. Aku suka melihat progresnya Morgan yang bisa memaafkan orang lain, memaafkan dirinya sendiri dan jadi lebih berani. Aku suka endingnya, aku bangga sama Morgan di akhir buku ini. Dari buku ini aku berharap karena buku ini di translate ke bahasa Indonesia, aku jadi berharap kalau bermakna remaja-remaja di Indonesia bisa punya satu buku yang mencerminkan um, satu kondisi di mana kamu nggak berubah gara-gara cinta tapi 
untuk dirimu sendiri tentang memaafkan orang lain dan juga punya persepsi atau satu cara pandang yang lebih positif mengenai mental health. Aku mau rekomendasiin buku ini, tapi aku juga mau bilang kalau kamu nggak bisa baca buku yang ada sedikit tentang bunuh diri ataupun serangan panik, aku saranin untuk baca buku ini dengan hati-hati karena ada bagian-bagian yang grafik berhubungan dengan dua topik itu. Aku yakin ada yang bakal mikir kok kamu ngasih tahu kalau ada PTSD atau ada tentang panik attack. Menurut aku ada orang di luar sana yang mau baca tapi mereka nggak bisa baca buku dengan deskripsi mengenai hal itu dan menurut aku penting untuk aku ngomong di sini. Mungkin hal yang paling spesial dari interviewku dengan Marisa penulisnya itu bagaimana aku melihat bahwa Marisa ini cukup berani karena banyak buku di luar sana yang aku yakin akan lebih populer daripada buku-buku yang isinya tentang isu-isu berat dan isu-isu mental health. Buku-buku yang romance atau friendship akan lebih populer daripada buku-buku kayak gini. Tapi dia tahu kalau buku ini penting, dia tahu kalau ada remaja-remaja yang di luar sana dan mereka butuh baca buku ini untuk tahu kalau mereka nggak sendirian. Dan aku suka itu dan aku berterima kasih karena aku udah bisa ngomong-ngomong sama si penulisnya Marisa. Hai, kameraku baru aja mati tapi aku pikir aku bisa lanjut dari HP. Ngomong-ngomong soal interview, nantinya ada satu video tentang interviewnya. Di situ akan ada syarat-syarat dan link supaya kamu bisa masuk ke giveaway aku. Dan karena video itu belum terupload, jadi kamu bisa subscribe supaya nggak ketinggalan. Dan kamu bisa check out Maggie's, Retries, and Danny's channels karena kita sama-sama bikin review untuk Underwater. Dan kita sama-sama interview Marissa Rickard, kita tanya-tanya hal-hal yang berbeda. Jadi, make sure that you check out every single page or every single channel. Semuanya akan ada di bawah infonya. Thank you so much for watching. That's my review. That's all for today. I'll see you next time. Bye!